Να σας καλωσορίσουμε σε μια εκπομπή την οποία θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε παιχνίδι έτσι ώστε να έχουμε την άποψη είτε από τους αισθόν μας είτε μελών του προπονητικού επιτελείου για το κάθε παιχνίδι που τελειώνει. Σήμερα έχουμε καλεσμένου τον Αλεξάνδρο Μιχαήλ, θα έχουμε μαζί μας και τον Νίκο Κωνσταντινίδη οι οποίοι θα μιλήσουν για το παιχνίδι που μόλις πέρασε, το παιχνίδι του Σαββάτου, το 1-1 απέναντι στη ομάδα της ΑΕΚ. Αλέξανδρο, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Θα ήθελα έτσι να μου κάνεις ένα γενικό σχόλιο για το παιχνίδι και αν θεωρείς ότι κερδίσαμε ένα βαθμό ή χάσαμε εν τέλει δύο βαθμούς στην πορεία. Ε, Καταρχά, πιστεύω ότι ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Ε, Παίζαμε με μια ε, αρκετά καλή ομάδα. Ε, για το σχόλιο που έκανε, πιστεύω ότι ε, μπορεί να είναι και τα δύο. Ε, κερδίσαμε έναν πόντο, σίγουρα κρατάμε τον πόντο. Όμω πιστεύω πω ε, είχαμε τι ικανότητε και τι ευκαιρίε ε, να πάρουμε και του δύο πόντου που αφήσαμε πίσω. Μιλώντα για την προετοιμασία, είχαμε την άτυπη, το άτυπο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ, βαρύ σκορ. Πώ ανταπεξέρχατε έτσι μέσα στη βδομάδα, έτσι ώστε να είστε έτοιμοι και ψυχολογικά για το παιχνίδι που έφτασε του Σαββάτου. Ε, σίγουρα το παιχνίδι με την ΑΕΛ αποτελεί παρελθόν. Ε, ε, το μόνο που κρατήσαμε είναι τι μπορούμε να διορθώσουμε από αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαστήκαμε καλά, αφήσαμε το παιχνίδι πίσω. Ο δρόμο είναι αρκετά μεγάλο για το πρωτάθλημα. Θα έρθουν και παιχνίδια που δεν θα έχουμε τόσο καλή εμφάνιση. Έτσι, κοιτάμε το μέλλον και προχωρήσαμε με την καλύτερη ψυχολογία για το παιχνίδι με την ΑΕ. Yeah, είναι ένα ιστορικά δύσκολο αντιπάλου για την ομάδα μα. Ουσιαστικά δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε αρκετέ νίκε απέναντι στην ομάδα τη ΑΕΚ. Οπότε θεωρείτε ότι έπαιξε αυτό το ρόλο του η προϊστορία απέναντι στην ΑΕΚ. Ε, η προϊστορία, όπω είπα και πριν, αποτελεί, είναι, είναι γραμμένο στα βιβλία, αποτελεί παρελθόν. Ε, σίγουρα η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα ε, στο Κυπριακό Πρωταθλήμα. Ε, Όμω δεν πιστεύω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι ο καθρέφτη είναι το γήπεδο και ότι ότι εδώ θα πάρει. Ήταν μια δύσκολη έναρξη, έναρξη στο παιχνίδι. Το πρώτο μήχρονο δεν είχε τόσε ευκαιρίε. Πώ θα το χαρακτηρίζετε το πρώτο μισό του match, ε, Το πρώτο μήχρονο πιστεύω ότι είχαμε κάποια λεπτά μέχρι να αντιληφθούμε λίγο το παιχνίδι. Δεν πήγαμε τόσο δυνατά. Ε, Όμω πιστεύω πω ε, στο δεύτερο κομμάτι είμαστε αρκετά καλύτεροι. Θέλω να σταθώ σε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο που είδαμε μια πολύ διαφορετική ομάδα, μια ομάδα πολύ πιο ανταγωνιστική, να μπαίνει και να ζητάει το αποτέλεσμα. Ε, τι έγινε έτσι σε αυτό το ενδιαμεσό, τι έγινε στα ποδητήρια, τι σας είπε ο προπονητής στο ημίχρονο και βγήκατε τόσο αλλαγμένοι ε, στο δεύτερο μισό. Ε, σίγουρα ο προπονητής μας έδωσε την όθηση και την ψυχολογία που χρειάζονται οι παίχτες ε, στο ημίχρονο ούτως ώστε να συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά στον αγωνιστικό χώρο. Ε, το θέλαμε και εμείς ήδη αρκετά. Παρουσιάσαμε, πιστεύω, μια αρκετά καλύτερη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου και φάνηκε και από τι τελικέ μα ευκαιρίε και συνολικά από την απόδοση τη ομάδα. Είχαμε την έτσι, μοναδική ευκαιρία του Όνι στο 51 και αμέσω στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Πώ αλλάζει η ψυχολογία, πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι από εκεί που είσαι κοντά στο να προηγηθεί να βρίσκεσαι ξαφνικά πίσω στο σκορ. Ε, αυτό το είδαμε πάρα πολλέ φορέ στο ποδοσφαιρό. Ε, το ποδοσφαιρό έτσι είναι δυστυχώ. Είχαμε την ευκαιρία εκεί πάνω στη γραμμή με τον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ και τον Όνι. Ε, δεν τα καταφέραμε. Ε, επόμενη φάση δεχτήκαμε τον κόλ. Εντάξει, σίγουρα ψυχολογικά είναι αρκετά δύσκολο για μα. Ε, Όμω εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να τα παρτά ποτέ. Ε, ε, και συνεχίσαμε. Σε αυτό ήθελα να σταθώ ότι αντιδράσατε όμω. Παρόλο που δεχτήκαμε τον κόλ, ε, αντιδράσατε. Ε, ήσασταν η ομάδα που είχε ουσιαστικά τον πρώτο λόγο στο αγωνιστικό χώρο. Και ε, καταφέρατε, να, καταφέρατε να σκοράρετε, καταφέρε ε, ο Τζάκοβιτ να σκοράρει. Ε, Πώ ήταν έτσι το όλο σκηνικό, η αντίδρασή σα και τον κόλ. Και σε είδα ότι πανηγύρισε και έτσι με έντονο πάθο το κόλ αυτό που είπε. Σίγουρα ήταν αρκετά σημαντικό το ότι αντιδράσαμε σχετικά γρήγορα ε, στον κόλ τη ΑΕΛ. Ε, αυτό μα έδωσε μεγαλύτερη οθήση και ψυχολογία, ε, όπω είναι γνωστό για του πρόσφερτε, είναι αρκετά σημαντικό. Ε, ναι, ήταν αρκετά σημαντικό και για μένα. Το πανηγύρισα. Έζω το κάθε παιχνίδι με πάθο. Είναι τα πρώτα μου παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία με την ομάδα τη Πάφου. Ε, και προσπαθώ να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ. Ε, είχαμε και πολύ καλέ στιγμέ. Είχαμε την ευκαιρία του Ναβαρόνη, είχαμε την ευκαιρία του Βίλιο που ίσω εκεί ε, θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. 
υποθετικά ίσως να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πώς ήταν έτσι, πώς τις είδατε, πώς αντιδράσατε πάνω σε αυτές τις ευκαιρίες. Ε, εντάξει, είχαμε, όπως είπες, ήταν αρκετά καλές ευκαιρίες για μας. Ε, πιστεύω ότι ε, οι ευκαιρίες αυτές ήταν αμέσως μετά τον κόλ που, που βάλαμε. Ε, ήταν αρκετά σημαντικό. Αν, αυτό, αν πετυχαίναμε ακόμη έναν κόλ θα ήταν πολύ καλό για την ψυχολογία μας εμάς και ε, αντιθέτως ε, για την ψυχολογία των αντιπαλλήτων θα ήταν και το καλύτερο. Ε, πιστεύω πως αν βάζαμε κάποιον κόλ εκεί θα παίρναμε το τρίποντο. Άξι το πώς φορέ έτσι είναι ευκαιρές θα χαθούν. Αλέξανα, είσαι σε μια ομάδα με 15-16 νέους προσεριστές. Ε, πόσο εύκολο ήταν και για εσένα σαν νεαρό έτσι, να δημιουργήσετε αυτό το σύνολο που βλέπουμε ότι άρχισε και αποδίδει σχετικά νωρίς μέσα στο πρωτάθλημα. Ε, σίγουρα, εντάξει, είναι μια ομάδα με αρκετού νέου προσφερειστέ όπω είπατε. Ε, η ομάδα τη Παφό κάνει αρκετέ μεταγραφέ. Ε, δουλέψαμε αρκετά σκληρά στην προετοιμασία, ώστε να μπορεί να γνωρίσει ο κάθε παίκτη ε, τον άλλο για να έχουμε την καταλήλη χημία μέσα στο ύπεδο. Ε, πιστεύω αυτό ξεκίνησε όπω είπε και εσύ να αποδίδει σιγά σιγά και πιστεύω ε, με την παρόδο του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα και η απόδοση τη ομάδα και τα αποτελέσματα. Εσύ επίση έχει τρία επίσημα παιχνίδια με την ομάδα μα. Ε... Θεωρώ ότι έκανε πολύ καλέ εμφανίσει. Πιστεύει ότι όλο αυτό σε βοήθησε να πάρει και επίση και τη θέση στην εθνική ελπίδα, ε, Σίγουρα είναι αρκετά σημαντικό αυτό που είπε. Ε, είμαι πολύ περήφανο και πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι στη μεγάλη οικογένεια τη ε, Παφού. Ε, είναι μια μεγάλη ομάδα. Ε, είναι πολύ σημαντικό και για μένα και για την καριέρα μου ε, το ότι αγωνίζομαι ε, ε, στην πρώτη κατηγορία. Είναι τα πρώτα μου παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία. Ε, και πιστεύω πως αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που πήρα την κλίση στην Εθνική Ελπίδα. Είναι πολύ σημαντικό για να προσφεριστεί και είμαι πολύ περήφανος ε, που βρίσκομαι και σε αυτή την ομάδα, ε, στην ομάδα της χώρας μας. Ε, και πιστεύω να συνεχίσω τις καλές εμφανίσεις και για την ομάδα της ε, ΠΑΦΟΥ. Αλεξάνδρου, θεωρείς ότι, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε, το νιώθουμε, θεωρείς ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο επίπεδο, στο αγωνιστικό και το ανταγωνιστικό επίπεδο μεταξύ δεύτερης και πρώτης κατηγορίας. Ε, η αλήθεια σίγουρα υπάρχει ε, ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο ε, κατηγοριών. Ε, πολύ ανταγωνιστικό το πρωταθλήμα της φετινής χρονιάς. Πιστεύω ότι επίσης και το πρωταθλήμα της δεύτερης κατηγορίας ε, θα είναι αρκετά καλό. Φέτος όντως βλέπω ε, ότι πήγαν οι ιστορικές ομάδες στη δεύτερη κατηγορία, οπότε, οπότε θα δούμε φοβερά παιχνίδια θεωρώ, θα είναι ένα πολύ όμορφο πρωταθλήμα. Ναι, ναι θα, θα είναι και αυτό ένα πολύ καλό πρωταθλήμα. Ε, πιστεύω η χρονιά πέρσι με βοήθησε για να κάνω το βήμα ε, στην πρώτη κατηγορία ε, και αυτό κρατάω από την περσινή μου χρονιά. Ήταν μια καλή χρονιά και για μένα και ε, πιστεύω αυτό με βοήθησε αρκετά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Αλέξανδρο Μιχαήλ. Αλέξανδρο, σε ευχαριστούμε που ήταν ευχαριστώ. κοντά μα ε, για αυτή τη συνέντευξη. Θα ακολουθήσει τη συνέχεια ε, μια συνέντευξη με τον Νίκο Κωνσταντινίδη, ο οποίο θα μα μιλήσει επίση για το παιχνίδι. Αλλά πρώτα θα παρακολουθήσουμε λίγα λόγια από τον σκόρερ τη ομάδα μα ε, απέναντι στην ΑΕΚ, τον Βλαντ Τράγκομυρ. Και επανερχόμαστε με τον Νίκο. Είμαι ευχαριστή να σκόρω μια πρώτη γκολ από του φίλου μα. Και είμαι ευχαριστή να came back από το 1-0 και έχουμε κερδίσει αυτό το πόντ. Ναι, πιστεύω. I think today for me it was a positive game, not only for me, for, for the team, because uh, we, we arrived in their box a lot of times and we have to take this like a positive thing, because we, we attack well and we defend, defend, uh, well, as, uh, we defend well as well, so yeah, I think it's, uh, we have to take like positive and we have to just keep going like this. So I don't know, I feel like everyone was wanted to score so much, so we had the the good, uh, how can I say, the vibe that we want to score, we want to come back and we want to win the game. So all the players, there was focus and they were just uh, giving everything to, to can score that goal and I feel that even when I scored, all the boys, they were like just happy and satisfied that we scored the goal. So I feel like we was, this game, it was more like, like a team and I think it's a positive, uh, positive thing. Επιστρέφουμε αυτή τη φορά με τον Νίκο Κωνσταντινίδη, ο προπονητή θεματοφυλάκων τη ομάδα μα. Νίκο, ο Βλάτ στην ένδεξη του μίλησε για την θετική ενέργεια που έλαβε από την ομάδα από την ώρα που μπήκε μέσα στο παιχνίδι και ότι αυτό τον βοήθησε έτσι να πετύχει και τον γκολ. Συμφωνεί ε, πάνω σε αυτό. Ναι, όντω συμφωνώ και αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε του φιλάθου μα. Ήταν πάρα πολύ εκδηλωτικοί και μα βοήθησαν ώστε να 
να ισοφαρίσουμε τα αποτέλεσμα και να κυνηγήσουμε και το σκορ. Και νομίζω ότι ναι, αυτό βοήθησε όχι μόνο εμά, αλλά βοήθησε και του παίχτε και, και του ίδιου που ήταν στην Εντεκάδα, αλλά και αυτού που μπήκαν οι αλλαγή. Όντω, καμιά φορά δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά όντω ο κόσμο με τη στήριξη του, με την εκδηλωτικότητά του, θεωρεί και εσύ ότι μπορεί να σπρώξει μια ομάδα και στην ανατροπή, αλλά και να πετύχει μια νίκη. Ναι, ναι είναι, είναι μεγάλο όπλο ο κόσμο σε μια ομάδα, και ειδικά όταν παίζει στην έδρα σου. Ε, όταν ξέρει ότι έχει την υποστήριξη του κόσμου και ειδικά όταν είσαι και πίσω στο σκορ, υπάρχει αυτό το είδου υποστήριξη και πιστεύουν στην ομάδα και προσπαθούν να τη σπρώξουν, είναι περισσότερο σημαντικό. Πόσο εύκολη ήταν έτσι όλη αυτή η εβδομάδα, ερχόμαστε από μια βαριά ήττα. Έπρεπε εσεί, σαν προπονητικό team, να ανταπεξέλθετε, να σπρώξετε του ποσοστέ, να του αλλάξετε την ψυχολογία. Πόσο εύκολη ήταν αυτή, αυτό όλο το ε, γεγονό και όλη αυτή η εβδομάδα. Ποτέ δεν είναι εύκολο, ειδικά όταν έρχεσαι από κακό αποτέλεσμα και με το σκορ που είχαμε στη Λεμεσό, το οποίο πρέπει να πω ήταν και πλασματικό. Ε, Όμω εντάξει, χάσαμε. Έπρεπε είχαμε μικρή βδομάδα γιατί παίζαμε <coughs> σε πέντε μέρε. Ε, νομίζω ότι τα καταφέραμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ στο, στα τακτικά κομμάτια που ήθελε ο προπονητή μα και στο ψυχολογικό κομμάτι. Και νομίζω ότι ναι, είδαμε ειδικά το δεύτερο εμίχρονο μια. Ομάδα η οποία με τίποτε δεν ήθελε να χάσει και μπορώ να πω ότι περισσότερο ήθελε να κερδίσει. Κάτι... Και αυτό το δείχνει και στο τέλο ότι απογοητευτήκαμε όλοι στα αποδητήρια που δεν πήραμε του τρει βαθμού. Κάτι έγινε στο ημίχρονο, κάτι έγινε, κάτι άλλαξε. Είδαμε μια έτσι πολύ διαφορετική ομάδα, όντω. Εντάξει. Ε, ξέραμε ότι το, το παιχνίδι ήταν δύσκολο και θα πηγαίναμε. Θα ήταν, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήθελε λίγο προσοχή. Νομίζω ακολουθήσαν τι ε, αυτά που του είπε ο προμονητή, τι οδηγίε. Πώ έπρεπε να πάμε στο παιχνίδι και ναι, αν και δυστυχώ καταφέραμε και πήγαμε πίσω στο σκορ αρχέ του δευτερού μηχρόνου, νομίζω μετά δικαιωματικά πήραμε το μήνυμα από ό,τι αξίζαμε. Ήταν όντω ε, πολύ ξεχωριστό το γεγονό ότι αν και είχαμε εμεί την ευκαιρία να προηγηθούμε, δεχτήκαμε αμέσω τον κόλ, αμέσω αντέδρασε η ομάδα. Και ίσω εκεί σκεφτόμαστε λίγο και το παιχνίδι στη Λεμεσό, ίσω αν είχε μετρήσει τον κόλ, ίσω αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, Ακριβώς. να μην μιλούσαμε τώρα για ήττα. Ακριβώ γι' αυτό είπα είναι πλασματικό το σκορ στη Λεμεσό. Ε, στο ποδόσφαιρο, από ό,τι ξέρουμε, έχει κάνει με τι λεπτομέρειε. Εκεί που μπορεί να είσαι ένα μηδέν πίσω στο σκορ και βρίσκει ευκαιρίε ή έχει δικαιούσε να σκοράρει και δεν σκοράρει, μπορεί να γίνει το 2-0 και εκεί αλλάζει εντελώ το παιχνίδι γιατί ε, ρισκάρει περισσότερο και είσαι πολύ πιο εύκολο και πιο ευάλωτο στι αντεπιθέσει. Ε, Ευτυχώ εμεί αντιδράσαμε νωρί, ε, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι ε, και ναι, είχαμε και τι ευκαιρίε να το πάρουμε. Ε, πάνω στι ευκαιρίε όμω θα σταθώ καθώ είδαμε ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια ε, οι αντιπάλοι μα με ελάχιστε ευκαιρίε, με λίγε τελικέ να είναι πιο ουσιαστικοί, να τι εκμεταλλεύονται, να σκοράρουν. Κάτι που άμα πάρουμε το τελευταίο παιχνίδι είχαμε, αν δεν κάνω λάθο, 10 τελικέ. Είχαμε κλασικέ ευκαιρίε, όμω καταφέραμε να σκοράρουμε μία φορά. Αυτό πώ το βλέπετε, λίγο σα αγχωνεί σαν προπονητική ομάδα, το σκέφτεστε. Εντάξει, νομίζω ο προμετήστε με την ανάλυση που κάνει μετά από κάθε, κάθε παιχνίδι, βλέπει που, που χρειαζόμαστε βελτίωση, ναι. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί μπροστά και πίσω με λίγε ευκαιρίε που δεχόμαστε να μην δεχόμαστε γκολ. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ε, να βελτιωθούμε και νομίζω ναι, είναι αυτό που λέει και ο Προμετή. Αν κρατήσουμε, κρατούμε το 0 πίσω, σίγουρα μπροστά θα βρίσκουμε τον τρόπο να σκοράρουμε. Είδαμε όμω έτσι βελτίωση μεγάλη στην αμυντική γραμμή. Καθώ ο αντίπαλο δεν έκανε παρά μόνο ελάχιστε ευκαιρίε, ασχετά αν έστω και τι ελάχιστε κατάφερε να εκμεταλλευτεί μία. Εντάξει, νομίζω μια ευκαιρία που είχε μετά το 1-1 είναι όταν εμεί θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε το παιχνίδι και εντάξει βρήκανε χώρου σε μια αντεπίθεση. Εντάξει, είναι λογικό, ε, είναι αυτό. λογικό αλλά εντάξει, πρέπει να προσέχουμε γιατί μπορεί να χάσει και το παιχνίδι. Όμω νομίζω εμεί είχαμε τι περισσότερε τελικέ και εμεί δικαιούμαστε να βάλουμε το δεύτερο γκολ. Ε, και κλείνοντα έτσι, ε, παρόλο που ήρθαμε από μία ήττα, ο κόσμο, θα επαναλάβω, ήταν εκεί, μα βοήθησε, ε, ήταν νομίζω. Μεγάλο κομμάτι για άλλη μια φορά ε, μέσα στο Στέλιο Κυριακήδη και το ανήκει δικαιωματικά ένα κομμάτι από το, την αντίδραση τη ομάδα. Οπότε θεωρήστε ότι στη συνέχεια και με τι εμφανίσει μα μπορούμε να ε, προσελκύσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο ότι θα βλέπουμε το Στέλιο Κυριακήδη αλλά και τα εκτό έδρα. Γιατί να είμαστε ειλικρινεί, νομίζω λίγε ομάδε μπορούσαν να πάρουν και τον κόσμο που πήραμε στη Λεμεσό Είναι με αέλ. τόσο εκδηλωτικό και έτσι όμορφο κόσμο. Είναι σημαντικό. Νομίζω ο κόσμο τη Πάφου σιγά σιγά αρχίζει και πιστεύει σε αυτή την ομάδα. Και πρέπει να την κάνουμε εμεί, σαν προμητικό team και όλη την ομάδα και οι παίκτε, ε, μέσα από τα αποτελέσματα ώστε το Στέλιο Κυριακή να γεμίζει. Ε, και νομίζω ότι ναι, αυτή τη χρονιά μπορούμε να το καταφέρουμε. 
Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αν και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, στο τέλο ο κόσμο έμεινε και χειροκρότησε, ήταν ευχαριστημένο και χειροκρότησε του παιδιού. Ακριβώ και είδαμε και αρκετή νεολαία πρέπει να πω. Είδαμε μικρά παιδιά να έρχονται τελευταία στο γήπεδο, το είδαμε και στο πρώτο μάτσο απέναντι στο Αποέλ, το είδαμε και προχτέ ότι είχαμε πολλού νεαρού, τη νέα γενιά, μικρά παιδιά, τα οποία νομίζω εξαρτάται από εμά να τα καταφέρουμε να τα κάνουμε να αγαπήσουν αυτήν την ομάδα και να γίνουν τα μελλοντικοί παφίδε φίλα αυτή. Νομίζω όπω είπαμε και προηγουμένω πρέπει να καταφέρουμε να του κρατήσουμε. Ε, αυτό τον, ο, τους νέους φιλάσσους που έχουμε στην ομάδα και σιγά σιγά να γίνουν πάρα πάρα πολύ περισσότεροι ε, και νομίζω ότι ναι, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, έχουμε τώρα μπροστά μας δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε το κύπελο, έχουμε ομόνια εκτός. Νομίζω να πάμε καλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια, σίγουρα στα επόμενα παιχνίδια ο κόσμο θα είναι εδώ πάλι. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε και τη συνέντευξη του προποντή μα, Ντάρκο Μίλανιτ, σχετικά με το παιχνίδι και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρο τη συνέντευξη. With few words, we played a good game. Good game. Uh, we had good control in the field almost all the time. We create uh, chances to uh, to score. We we try to uh, play attacking football. Uh, normal, you know. The first thing that uh, that was not good. It was not good because we conceded a goal, and it was our target. Uh, to score, but not to concede. It was like a bad psychological moment, very hard psychological moment, because uh, we conceded uh, just maybe a minute or two minutes uh, after the clear moment for us. Oh, it, it was it was a really difficult uh, game for us, for the guys, because we we had this bad experience a few days ago, and uh, we saw in the first part of of the game that. Uh, We were uh, unsure, but then later we we take the control and, uh, like you said, we um, considered goal uh, right after we we started the second half time, and it was uh, it was uh, like like a shock. But the guys did well uh, after. Uh, we put uh, two new players in the game. Uh, Vlad scored his first goal. It's important. It was uh, really important for us that we scored so quick, and then later uh, you saw that we created that we had this uh, really good uh, two chances uh, to win the game. But it's so important that uh, the players uh, did well, and we should uh, do this work really hard work. Uh, and like I said, these bad things that we have all the time. Uh, like every team that we try to uh, minimize. So now we have a game on Wednesday and after that in the weekend. So it will be hard. It's so important that uh, after this game, emotional and physical uh, tough game, that we recover well. That means that uh, the players and the staff uh, do everything that they recover well till uh, till Wednesday. We have. Uh, Possibility to change something uh, because we we have uh, we have enough players. We have the players who trained well uh, in these uh, weeks and uh, they're ready to play uh, the cup game. And of course, uh, is uh, our target to win the game and to go uh, through. And then uh, on the weekend we have a new game uh, against uh, champions. It was it will be hard, but. Now, first game is uh, in, most important. That means uh, cup. We should think uh, just about cup game. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τη συνέντευξη του προπονητή μα. Νίκο, έρχονται δύο έτσι ιδιαίτερα παιχνίδια. Ε, το παιχνίδι του κυπέλου αυτή η Δετάρτη, και μετά έχουμε και το match τη Κυριακή απέναντι στι δύο ομόνιε. Βλέποντα το παιχνίδι του κυπέλου, το οποίο θεωρώ μόνο εύκολο θα είναι, καθώ είναι λίγο έτσι μια ομάδα η οποία έχουμε δει ότι παρόλο που την παρακολούθησαν οι προπονητέ μα, ε, δεν την ξέρουμε τόσο καλά. Μια ομάδα η οποία πάει εξαίσια στη δεύτερη κατηγορία. Το σχόλιο σου πάνω σε αυτό. Είναι μια η ομάδα η οποία είναι η μόνη ομάδα στη Βίντα Εθνική τώρα που έχει το απόλυτο. Για δύο στα... πόσο δύσκολο θα είναι και όχι πόσο εύκολο. Δύο στα δύο είναι σε καλή ψυχολογία, ε, κερδίσαν και τα δύο παιχνίδια. Είναι μόνο Κύπροι που αγωνίζονται στην ομάδα. 
έχουν τέσσερις πέντε έμπειρους ε, Κύπριους, όπως είναι ο Φροξιλιάς, όπως είναι ο Θεοδόσης Κύπρου και άλλα παιδιά. Ε, θέλει προσοχή, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο θα κυνηγήσουν το κύπελο, όμως είναι ένα παιχνίδι, γιατί όχι. Εμείς πρέπει να πάμε υποψιασμένοι, να κάνουμε το παιχνίδι μας, να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ε, μας ενδιαφέρει ο θεσμός του κυπέλου ε, και να είμαστε πιο ήρεμοι για το παιχνίδι της Κυριακής ε, στη Λευκοσία. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για αυτή ευχαριστώ. την μικρή συνέντευξη. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια και για σένα και για το υπόλοιπο προπονητικό team, αλλά και για την ομάδα. Θεωρούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και νομίζω με στήριξη, με πίστη ε, και χωρί απογοήτευση, καθώ έχουμε ένα τεράστιο μαραθώνιο μπροστά μα, μπορούμε να πάμε πολύ, πολύ μπροστά φέτο. Ακριβώ, ακριβώ. Ε, θέλει υπομονή και νομίζω σιγά σιγά η ομάδα στα τρία πρώτα παιχνίδια έδειξε δείγματα γραφή. Ε, και δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται και ο κόσμο στο γήπεδο, νομίζω. Και θα προσπαθήσουμε αυτή την πλευρά μα να γινόμαστε καλύτεροι ε, από εβδομάδα σε εβδομάδα. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλο των σημερινών συνεντεύξεων. Ε, από πλευρά μα, να σα καλέσουμε να έρθετε να στηρίξετε την ομάδα μα ε, στα δύο παιχνίδια που έρχονται, αυτό του κυπέλου και πολύ περισσότερο το match τη Κυριακή απέναντι στην Ομόνια Λευκοσία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σε εσά και στην ομάδα ε, και στου φιλάθλου μα.